Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Treasure Island. Aus dem Jahr 2008, nach der bekannten Romanvorlage von Robert Lewis Stevenson aus dem Jahr 1883, hierzulande bekannt auch als die Schatzinsel, eines der größten Kinderbuch-Abenteuer-Romane aller Zeiten, im englischsprachigen Kulturraum eigentlich so gut wie jedem Kind bekannt, hierzulande vielleicht auch, aber ich für meinen Teil habe es tatsächlich nicht gelesen als Kind. Für dieses Let's Play habe ich es jetzt tatsächlich gelesen auf Englisch und zum Teil auch auf Deutsch. Bis ihr noch das Hörbuch gehört. Ähm, die Spielvorlage hier stammt von Radon Labs, ähm, Entwicklungsstudio aus Berlin, das es mittlerweile nicht mehr gibt. Ähm, die bekannt sind für ihre Rollenspiel, äh, Rollenspielumsetzung von äh, Das Schwarze Auge, Drakensang und Am Fluss der Zeit. Aber hier haben sie ein ganz grundsolides, wirklich gutes äh, Point-and-Click-Adventure abgeliefert, das sich ein paar Freiheiten nimmt bei der Story. Ähm, es gibt einige Dinge, die nur hier im Spiel passieren und im äh, Roman natürlich überhaupt nicht. Uh, eins davon ist zum Beispiel dieser Charakter hier, die schmucke Dame. Ähm, die gibt es nicht im Buch, die wurde für das Spiel dazu gedichtet. Ähm, es ist ein Love Interest von ihm hier, dem Hauptcharakter, dem Protagonisten Jim Hawkins. Und das hier in der Mitte, das ist der große Antagonist. Äh, ja, den will ich mal noch nicht direkt verraten, auch wenn wahrscheinlich jeder weiß, wie er heißt. Ähm, ja. Des Weiteren ist das Spiel ganz schön schwierig gewesen, das zum Laufen zu bringen. Es läuft jetzt hier auf Windows 11 mit DG Voodoo als DirectX Rapper ähm, im Borderless Windows Mode. Das funktioniert fast durchgehend. Ähm, ich sage fast durchgehend deswegen, weil es einige Punkte gibt an der Story, wo das Spiel abstürzt mit dem DG Voodoo DirectX Rapper und ich tatsächlich auf den ähm, mitgelieferten DirectX äh, Renderer zurückgreifen muss, der dann aber diese ganzen Möglichkeiten wie hohe Auflösung und Kantenglättung und anisotrope Filterung nicht bietet. Aber das hält sich zum Glück relativ in Grenzen. Ja, äh, ansonsten würde ich sagen, ich fange jetzt einfach an. Ähm, alles andere erzähle ich während ich spiele, denn es gibt durchaus einiges zu erzählen zum Spiel. Und... Das war's. Äh, fangen wir an. <lacht> Start game. Ahoy, Stranger. I hear you're going treasure hunting. <lacht> you can't deny it. I can see it in your eyes. The lust for freedom and adventure with a gleaming mountain of gold buried at the end. But there is one question you should ask yourself. <lacht> Do I want to turn over every stone? Search every inch mhm. just on the hunch that I will be able to find something there. Or do I want to know exactly what is around and what is worth a look? Make your own decision. I don't want any trouble in the crew later. Witzig daran ist, dass äh, der Charakter hier auch im Spiel auftritt, dort aber überhaupt gar keine führende Rolle hat. Er ist äh, einfach nur Matrose. Das ist George Mary. Das ist sogar ein ziemlich witziger Charakter. <lacht> Einer meiner Lieblingscharakter im Spiel. Ähm, ja, der fragt uns jetzt, ob wir hier die Hotspot-Hilfe anschalten wollen. Wir wollen die natürlich nicht anschalten. Wobei die auch gar nicht so äh, wichtig ist, denn es gibt nicht so viele Hotspots und ähm, man muss jetzt auch nicht krass viel Pixel-Hunting machen oder sowas. Die Dinge sind schon recht offensichtlich, äh, in der Regel, ja, wenn man sie wenn man mit ihnen interagieren sollte. Okay, ähm, ja, dann sagen wir ihm einfach mal, wir wollen die Hotspots selber finden. Und dann wird doch gleich das Intro losgehen. <lacht> I knew that was how you would choose. Now that, that, that question is settled. Your adventure can begin. Fair winds, shipmate. The sea is calling. <lacht> das Salzwasser in meinen Adern.
das eine ziemlich coole erste Szene. Mit den Möwen im Hintergrund. Jim, your guest is bellowing for rum. You should go to him, don't you think? Jim, are you listening to me? I know you miss him, but believe me, no one could have saved him. It was not within my power. Dr. Livesey, I didn't hear you arrive. Do you spend much time out here? Whenever I can. I think. I owe it to them. You must let go. If you want to honor their memory, carry on with what they started. As an innkeeper, that is a life I never wanted. I am sure your life still holds many surprises in store. Ja, wahrscheinlich. Sonst würde wahrscheinlich auch nicht die Geschichte hier einsteigen. <lacht> also, das ist unser guter Jim. Und... Das hier ist Dr. Livesey. Ähm, wenn wir uns hier links das äh, Grab angucken und dann ein bisschen genauer hinschauen, sehen wir, dass da Ruth Hawkins und Mark Hawkins steht. Das sind die Eltern von Jim Hawkins, die anscheinend gestorben sind. Und Dr. Livesey ist mehr oder weniger jetzt gerade unser, naja, Vaterersatz, würde ich mal sagen. Ähm, enger Freund der Familie und ja, ich glaube... Er kennt Jim schon sehr, sehr lange, schon wahrscheinlich schon seit der Geburt. Und das ist auch ein großer Unterschied, schon jetzt gleich so am Anfang vom, äh, vom Spiel im Vergleich zu einem Roman. Dort sind nämlich beide seine Eltern noch am Leben, als die Geschichte losgeht. Auch wenn sein Vater relativ bald stirbt. Aber seine Mutter stirbt nicht. Zumindest äh, nicht, dass ich das wüsste. Ich würde mich schon sehr irren. Um, und sie äh, spielt auch noch eine Rolle, durchaus. Aber hier ist sie, hier ist sie anscheinend tot. Und äh, auch natürlich der Vater, der dann auch noch sowieso stirbt, aber hier schon tot ist. Okay, dann machen wir weiter. There's talk of pirates. The captain is my only guest right now. And I can't listen to any more good advice. Ja, ich kann mir vorstellen, dass ich erstmal keinen Bock mehr habe, erstmal ihm nur zuzuhören. Ja, weil Dr. Livesey ist ein ziemlicher Klugscheißer. You didn't have to come all the way out to Baron Bay just to give me your good advice. I'm sure you would prefer to be able to do as you please. But I think it is better for you if I look in on you every now and then. Ja, ja. Er hat's halt. Er meint's ja nur gut, ja. Forgive me. I do appreciate your help. I hope so. <laughs> oh, man. Also er, er, ist, er hat ein großes Herz und er achtet auf mich, aber ja. Irgendwie, irgendwie weiß ich nicht so richtig, was, was er eigentlich, was ihn eigentlich antreibt. They say a lot of pirates have turned up in Bristol lately. Have you seen any? Yes, the buccaneers are hard to miss in the city. I wonder what has lured them to Bristol in such numbers. Maybe they're looking for something in the town. What would there be in Bristol for them? I only hope the town doesn't turn into a pirate's den. The captain at the inn is drinking all of the rum and not paying, but I should be glad to have any guests at all. How long has the captain been at the inn? Three nights ago, he came bursting in with a large chest that he watches like a hawk. He seems to be afraid of something, but I don't know what's plaguing him. He is loud and demanding, drinks nothing but rum all day, only paid for one day, I thought he had more gold with him, but I'm beginning to doubt it. Only paid for one day? You should throw him out, post haste. A guest like that will scare away all your other visitors. Wenn ich welche hätte. <lacht> er ist nämlich der einzige Gast, der gute Captain. Und er hat äh, gute Gründe gehabt, das Admiral Benbow als sein Zufluchtsort zu wählen. Das Gasthaus. Äh, das Jim zurzeit als einziger führt. Und wir sind hier offensichtlich, so wie der Hintergrund ja aussieht, irgendwie an der englischen Steilküste. Und äh, gerade eben wurde auch Bristol erwähnt, äh, das äh, mittlerweile heutzutage eine große Stadt ist äh, an der südenglischen Küste. Ähm, 
Wobei, es ist nicht die südenglische Küste, sondern es ist die äh, in der Bucht äh, zwischen äh, Südengland und Wales. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Da liegt Bristol. Ähm, ich habe keine Ahnung, wo das Bad Admiral Bedbow liegen soll. Es ist zumindest hier in der, in der Geschichte von in der Schatzinsel äh, relativ weit weg. Zumindest brauchen sie da mehrere Tage, um da mit Pferden hinzukommen. Nach Bristol. Von da aus. Okay. Ähm, machen wir mal weiter. Wer würde denn hierher kommen wollen? Other visitors? Well, you forget how out of the way the Admiral Bembo is. None of that talk, Jim. The state of the inn is a scandal. When your mother was alive, there were always enough guests. You don't want to wind up like your father. Was? What do you care? I couldn't save your mother, but I swore to her that I would keep an eye on you. You Was don't have to take my, my advice, but at least listen to it. All right. Jim, actually, I am here for a specific reason. I didn't want to trouble you with it, but when your mother died, she gave me something. For you. Here. Now it is yours. Aha, eine Form, ein Amulett. Okay. What is it? I don't know. An iron amulet. Your mother didn't say what it is for or what meaning it has. Thank you. Are you das ist eigentlich recht schade. I wanted to say so much to her. It's all right, Jim. Keep her in your heart and take this amulet as a remembrance of the good times. But keep your eyes open. Some strange characters have been seen creeping about Baron Bay. Yes, I'd better get back to the Bemba and make sure the bill doesn't smash everything to bits. Do that. I must return to town. I have patients waiting for me. And I wouldn't want Squire Trelawney to think I am neglecting my duties. Take care, Jim. Ja, da hat er gerade im letzten Satz noch einen anderen wichtigen Namen erwähnt. Squire Trelawney. Ähm, das ist ein Charakter, den werden wir auch bald treffen. Äh, der hat ziemlich viel Geld und <lacht> der wird dann später auch unsere Reise finanzieren, ähm, wenn wir auf die Schatzinsel fahren. Und der ist ziemlich hochnäsig und ziemlich noch, noch klugscheißermäßig, noch mehr klugscheißermäßig unterwegs als Dr. Livesey. Äh, und halt, ja, sich für alles viel zu fein und, äh, ja, will lieber, dass andere für ihn arbeiten, als dass er einmal irgendwas arbeitet. Ja, schauen wir uns doch mal das Grab an. I can remember the smell of my mother preparing poultry every Saturday. My father was usually outside the Bembo with the same poultry and chopping wood. Hm. Ja, er hat auch gerade eben, Dr. Livesey hat nicht so toll über den Vater gesprochen. Hat er irgendwie sowas gesagt wie, don't end up like your father. Das ist auch eigentlich was, was ich seltsam finde, dass sie dem, dem Vater hier irgendwelche Dinge andichten im Spiel. Ja, müssen wir mal gucken, wo Baron Bay ist, ob es das überhaupt gibt auf der Karte. Würde mich mal interessieren, habe ich noch gar nicht gemacht. Und das hier ist der gute Admiral Benbow, nachdem unser Gasthaus benannt ist. Hier lies Admiral Robert Benbo in memory of his heroic triumph against the Corsairs of Gibraltar, 1696. An outstanding strategist and fearless pirate hunter. Duke of Morgan, I bet he's the only one from here ever to earn fame and respect outside of Baron Bay. Das hat also der Duke of Morgan über ihn gesagt. Wir können sein Schwert mitnehmen aus Stein <lacht> oder aus welchem Material auch immer diese Statue. Ja. Gebild haut. Gebild. Ah, ich weiß nicht, dass wie sie hergestellt worden ist. Ja, wenn wir hier doppelklicken, dann läuft er ein bisschen schneller. Ja, viel mehr ist hier auf dem Friedhof gar nicht zu holen. Ich nur noch ein paar Sachen anzugucken. Mr. Hunter, loyal and dutiful to the end. 
a true Englishman, Jay Trelawney. I didn't know that Trelawney's valet had died. Oh, wenn ich jetzt wüsste, was ein Valet ist. Und da sind wir auch schon bei unserem Gasthaus. Links geht es nach Barron Bay runter, da können wir aber gar nicht hin. Und rechts geht es nach Bristol, da können wir auch noch nicht hin. Wir müssen jetzt rein ins Gasthaus und unseren Gast begrüßen. Beziehungsweise wir machen vorher noch eine Sache. Oder? Ne, wir machen es nicht. Müssen wir nicht. Äh, müssen wir jetzt noch gar nicht machen. Ähm, vergesst, was ich gesagt habe. Wir gehen rein. Well, there he sits. My only guest. I'm safe. He won't find me here. Ich frage mich, ob er das jetzt gerade gedacht hat oder gesagt hat, weil seine Lippen haben sich nicht zumindest für mich sichtbar bewegt. Ähm, und das ist eigentlich was, was man sich eher so denkt. Zumindest würde ich das erwarten. <lacht> Dass er mir sowas nicht einfach so sagt. Äh, vielleicht vertraut er mir ja so sehr, keine Ahnung. Gehen wir mal begrüßen den guten Bill Bones, wie er heißt. Ja, und, oder Captain, wie er sich nennen lässt. Does he want something to drink? I bet he has a lot of stories. Ja, fragen wir mal, was er für Stories zu erzählen hat. Would you like to tell one of your adventures? I'm sure you know a lot of thrilling stories. I don't feel like talking. Go away. My tongue is in dry dock. Okay. Wir müssen ihm erstmal so ein bisschen die Zunge befeuchten. Bringen wir ihm ein bisschen was. When the inn was still doing well, we lit it every evening. Ah, das war der Kamin. Was haben wir hier? Das ist eine Treppe, eine ziemlich steile. Nach oben. Können wir aber jetzt. I should damit. hang the chandelier a little higher. Recently Livesey ran into it so hard that he was almost knocked out. Aha. Ja, dann müssen wir mal aufpassen mit hier, mit dem, mit dem Kronleuchter für Arme. I'm safe. He won't find me here. Ja, das würde ich definitiv erwarten, dass das eigentlich Denkblasen sind und keine Gespräche. Naja. This will make anyone talk. Geben wir ihm mal ein bisschen was zu saufen. Gucken, ob es ihm schmeckt. Here you are. Ah. That's better. I can smell that this is a brew worthy of the name rum. No cheap muck from France by Neptune's trident. Old Bill likes it. Spricht da noch in der dritten Person von sich. Hm, du bist also der Captain eines Schiffs, ja? Der nächste Hafen ist relativ weit von hier. Ja, beides ganz gute Gesprächsanfänge. Ich frage ihn mal das zweite. What brings you here so far from the nearest harbor? He's after me, lad, along with the whole mutinous pack. Wer? They won't rest until they found me. The peg leg knows no mercy. Das Holzbein. Who's the peg leg? To look at him, you'd think he was a harmless cripple. The peg leg and talk like a book. That's how he befuddles everybody. He's a scoundrel <lacht> who only looks out for his own advantage, lad. Er befummelt Leute mit Worten, ja. <lacht> oh man, der war schlecht. Why is he hiding here of all places? Ja, was, was, was versteckst du dich hier so weit draußen? I don't understand why you're hiding here. I'm too well known, lad. I have to go where no one suspects. And the wind blew me here. So, so, du hast also Feinde, die dir nach dem Leben trachten. Ist es das? What ship do you command? Well, my boy, the mighty Bill Bones may be feared throughout the seven seas, but not for his leadership. So? No, it is my blade and my courage that are legendary and send the enemy running. So you aren't a captain? I was almost a captain. 
served under somebody who had the real blood of a captain flowing in his veins. His name was Flint, and we stood side by side on deck. Ja, ja, er ist berühmt für seine für seinen Mut und seine seine Klinge. Ja, das glaube ich ihm aufs Wort. Wer mutig ist, der muss auch immer lügen, ne? Who is this Flint? Captain Flint, the greatest seaman the world has ever seen. He was no giant of a man, quite the contrary, but nothing could make him waver. No storm, no cannon, no rum. He loved freedom, and he surrounded himself with people just like him. People like me, but <laughs> that was all so long ago. But enough now. All this talk has dried my throat. I have nothing more to say. If I can't wet my whistle. Was Yo, meint er denn oh, mit? Oh, and a bottle of rum. <lacht> Jetzt wollte ich gerade fragen, was er denn meint mit people like me. Aber dieser letzte Ausspruch <lacht> macht es wohl klar, dass es sich um Piraten handelt. Spoiler. <lacht> ja, aber das muss man sich mal denken. Ähm, als das Buch 1883 geschrieben wurde, da war diese heutige äh, Vorstellung von Piraten und äh, vor allem dieses, dieser Mythos der, des Piratenlebens, äh, den gab es nicht. Und das, äh, die Schatzinsel hat das erst geschaffen. Und das, was wir heute in Hollywood-Filmen und in Abenteuerbüchern und Geschichten lesen, das ist vor allem ganz äh, direkt auf diesen äh, Roman zurückzuführen. Na dann, was haben wir hier unten? Broom. Gucken, kann ich den Besen mitnehmen? <lacht> Natürlich. <lacht> was ist das? The coal chute. When I was forbidden to leave the house, I would always sneak out through here. Okay. Das werden wir vielleicht auch später nutzen müssen, vielleicht, ja. Was ist das? The large storage barrels. It used to be they were always full, but we also had guests then. Was war denn drin in diesen Fässern? War das alles voll mit Wein oder Rum? Eine Rattenfalle. My most successful model, absolutely certain to work. Und warum kann ich sie nicht mitnehmen? Hm, die sieht nützlich aus. Und da scheint das Licht. You can hear almost every word spoken in the tap room through the floorboards. Das ist da schon wieder ein Omen. Da wird doch bestimmt wieder irgendwas passieren. Irgendwelche äh, Gespräche belauschen. Was ist das? Brandy. The good brandy. My father never touched it. Not even when he ran out of rum. For special guests, he always said. Ich kann ihn noch nie mitnehmen. Ja, dann muss ich wohl woanders gucken, wo ich irgendwas finde, was ich ihm geben kann, weil das Fass, aus dem wir vorhin äh, den, den rumgenommen haben, das ist leer. There's nothing I can use in the shelves. Why can you never find anything in shelves? <lacht> das frage ich mich auch. Man kann nichts in Regalen finden, denn das wäre jetzt so einfach. Gehen wir mal wieder hoch. Und äh, damit ihr es mir auch glaubt, äh, dass nichts im Fass drin ist, schauen wir uns die beiden Fässer hier oben an. The barrel has been empty for a long time. There's nothing I can do. The barrel is empty. Ja, es ist einfach nichts drin. Ne, wir müssen es anders lösen. Erstmal muss man auch seinen Krug mitnehmen. Und zack, rausgehen. Denn jetzt müssen wir an den Brunnen. Wir werden ihn nämlich jetzt verarschen. Aber an den Brunnen kommen wir so leicht nicht ran. Ja, wir brauchen nämlich jetzt das Steinschwert, um damit äh, den Eimer aus dem Brunnen hochholen zu können. Dann benutzt es mal. Und dann füll mal den Krug. Not a bad idea. Bones is so drunk that he probably can't even tell the difference anymore. 
Kannst du eigentlich selber das Ding trinken? Nee. Nee, macht er nicht. Na gut, dann gehen wir wieder rein. Da hinten ist hier der Zugang äh, ähm, zum Kohleschacht. Ja, oh, wieder irgendwas kaputt. Jedenfalls hörte der Sound des Gehens nicht auf und hört jetzt auch wieder nicht auf. Vielleicht jetzt? Ja, jetzt hört er auf. Geben wir ihm mal das Wasser. <lacht> Gucken, ob ihm das schmeckt. <lacht> Bin gespannt auf seine Reaktion. Bah, this is water. Jackery. Do you know what I do with swill like this? And it doesn't even taste of the sea. Was, er will Seewasser. Ich meine, das ist als Wasser. You have a grand in here. I'm sure you have a barrel of good brandy in the cellar. Just in case wealthy guests arrive. I know. I don't seem worthy of such a fine vintage. But I could be rich. Serve me something decent. And I just might tell you more about it. Er weiß also von unserem Brandy oder er vermutet, dass wir Brandy haben. Okay, dann werden wir ihn sehen, ja wahrscheinlich mitnehmen können. Aber erstmal nehmen wir ein Stück von der Scherbe hier. Und runter. Ja, wir können ihn mitnehmen. All right. Just so Bones doesn't go berserk again. What was that? The door? Someone's come in. Bill, you recognize me, don't you? Your old shipmate. Oh, I'd better stay down here. Mm -hmm. By the devil! You found me! How? No, Bill, I know how you think. We spent years together aboard the Walrus. And believe me, no one was more surprised when you stole the map. Did the pig leg send you? You don't need to worry about him. Believe me, you'll have other things to worry about when you see what I've brought you. Here. That. Uh oh. That is a... Oh, yes, Bill. With fond greetings from the whole crew. Well, I would love to keep your company for a while. Mm. You don't like my present? Ay, ay, ay. <laughs> Hat er wohl nicht gut verkraftet. Well, Farewell, and may the fates be merciful with you. Oi, oi, oi. I think he's gone. Ein ziemlich verschlagener Charakter. Ja, dringend. Wir mal, mal wissen, was da passiert ist. Oh, ist da noch jemand gekommen? Na, ja, wer ist das? Und wie kommst du hier rein? Jim? Antoinette? Sie kennt mich? Antoinette? What in God's name happened here? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Wer hat dich gerufen? Woher wusstest du das hier? Was? Wer? Äh. Okay, ich glaube, wir müssen uns erstmal hier um den guten Jim kümmern. Auch wenn er nicht gerade der netteste ist, aber er sieht ziemlich ungesund aus. I'll tell you later, Antoinette. First, I need to look after Bill. Look, he's got something in his hand. The other fellow must have given it to him. What is it? Oh God, a black spot. A what? You don't mean to tell me you don't know what a black spot is. Ein schwarzer Punkt. I see Punkt. what it is, an ink blot on a piece of parchment. And? The black spot is a pirate symbol, Jim. It foretells terrible things. Oder auch schwarzer Fleck. What terrible things? Revenge, death and ruin, a curse, all manner of things. And none of them pleasant. Believe me, your friend Bill has bigger problems than whatever he owes you. Er hat sogar noch größere Probleme <lacht> als den schwarzen Fleck. Ja, das ist, äh, ich weiß gar nicht. Ich schätze mal, das ist komplett erfunden von Robert Louis Stevenson. Ähm, ja, wenn, wenn sich eine Crew gegen ein Crewmitglied wendet, und ich glaube, das könnte auch der Captain sein, dann äh, stellt die Crew dem Crewmitglied, dem Verhassten, einen, einen schwarzen Fleck zu. Also auf ein, so auf hier so ein Stück Pergament oder Stoff oder sonst irgendwie so einen schwarzen Fleck. Und das bedeutet, dass er jetzt mehr oder weniger eigentlich freiwillig ist. 
und sie ihn töten werden oder wollen oder ihn zumindest in irgendeiner Form um die Ecke bringen. Und das hat jetzt Billy hier bekommen, weil er seine Crew bestohlen hat. Ja, und äh, wir wissen noch nicht, was sie ihm geklaut haben. Ja, Gerade eben hat er irgendwas von der Map gesagt, der andere. Ja, äh... <lacht> was denn für eine Map? Das werden wir rausfinden. Okay, und sie ist Antoinette. Okay, ja, äh... Ich habe ja schon gesagt, dass sie eigentlich gar nicht im Roman vorkommt. Deswegen musste sie irgendwie halt äh, mit in die Story eingeflochten werden. Und das ist jetzt hier auf ziemlich holprige und mehr oder weniger nicht ganz verständliche Art und Weise passiert, denn wir wussten ja nichts von ihr und es wird auch jetzt im Laufe dieses Dialogs nicht aufgelöst, warum sie überhaupt da ist. Sie ist einfach da. Sie kam einfach her in diesem Moment. Er fragt sich das auch gar nicht, der, der Jim. Ja. Es ist einfach so, sie kennen sich halt, ja, und äh, das ist, ja, das ist eben so. Das müssen wir eben einfach akzeptieren. Gut. Weiter im Text. Bill is a pirate, but who threatened him? Are we in danger now? Ich würde erstmal das dritte fragen. Do you think the other fellow will get help? What if a whole mob comes? <lacht> True. If the whole crew that sent the black spot comes, help. we mustn't get caught in the middle. Ja, dann sollten wir uns wahrscheinlich eher besser verstecken. Okay, äh... Und hast du eine Vermutung, wer ihn denn bedroht? Who would want to threaten him? It must have been comrades of his. Why? Because a black spot is only handed out if the entire crew speaks against one of their members. And then ugly things happen. Wie ich bereits pirate? sagte. I don't know. <lacht> It hardly looks as though he's on Her Majesty's business. Yes, he is an uncouth fellow. But that doesn't necessarily make him a pirate. The doch, black doch. spot is clear, Jim. This man is a pirate. And he's involved in some shady business. Pirat. Okay, dann äh, schauen wir uns doch genau. Schauen wir uns doch mal sein Not an. Let's take a closer look at this mysterious spot. Hmm. Strange business with this black spot. Sieht aus wie ein Taschentuch. Voll mit schwarzer Tinte. Ist was auf der Rückseite? Ja, wir können hier zoomen mit der rechten Maustaste. Okay, ich will aber rumdrehen. Ah, da ist was drauf. Aha, vier Stunden. Und was passiert dann? Look, something's written on the back. Let me see. Four hours left. What happens then? Whatever it is, it will be dangerous, especially for us. Bill? Oi, oi, oi. How are Hört sich nicht gut an. Brandy, lad. Then I'll feel better. Saufen. Sure that'll help. Quiet, girl. Brandy. Jim, straight away. Just the word Brandy will be your death. <lacht> ah, ja. Direkt Brandy You're aus der Flasche. Bad, Jim. Finally, that will put some life back into me. So, so. We'll stamp it right out. Äh, je nachdem, was mit ihm los ist, aber ja, kann ich gleich erklären. There was a fight earlier, the black spot, things are going poorly for Bill. Ja, ja sag uns doch mal was über what den Spot. It isn't half as bad as what is going on in my chest. Uh. The brandy dulls the pain. But uh, uh, I haven't much time left. Not much time. Okay, der sieht so aus und hört sich so an, als würde er gleich äh, den Löffel abgeben. Ja, things are going poorly for Bill. Frag ich mal noch das andere. There was a fight so, earlier. What happened? He found me. They all... They all know where I am. Who? My shipmates. We sailed together under Captain Flint. But we were never friends. Pirates aren't exactly known for that. He wants to take it from me. What does he want to take? The peg leg. He wants my one and only. Curses on him. The others are just his messengers, the dogs. I admit, the map isn't mine. But he'll never have it. He'll never find it. And the black spot. I'm not afraid of it. Let them threaten me as much as they like. They'll all wind up with the fishes. Can I help you somehow? You have. You took good care of me all these days. 
No one can protect me from my fate. Where is your one and only bill? Tell me. By Davy Jones. They'll never find it. The treasure map. They'll never find it. Ah. Uh, what? A treasure map? He's dead, Jim. He really is dead. His heart couldn't stand the excitement. Uh. It can't be. <laughs> Where is Dr. Livesey when we need him? I don't think he could have helped the pirate anymore. Die ganze Geschichte ist im Buch anders beschrieben. Ähm, Antoinette übernimmt hier ganz viele ähm, ja, Handlungen, die eigentlich ähm, Jim Hawkins Mutter, Dr. Livesey und auch noch andere Personen sozusagen gesammelt übernehmen. Und das macht jetzt alles Antoinette. Ähm, ja, wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum äh, sowohl sein Vater als auch seine Mutter für tot erklärt werden im Spiel, damit Antoine etwas zu tun hat. Ja. Okay. Ähm ja, ich denke, wir gucken erstmal nach der Treasure Map. Do you think he was lying when he claimed to own a treasure map? Why should he do that on his deathbed? Maybe he was just confused. I don't think he wanted to tell us some sailor's yarn just at that moment. And why would his old comrades have wanted to give him a black spot if there wasn't something to his story? Let's look around. Maybe Wenn er die Karte geklaut hat und das seine Crew war oder zumindest seine Shipmates dann. <lacht> Weil die wollen ja alle ihr Gold, ihren Anteil und er hat jetzt die Karte. Okay, was haben wir hier? Da ist sogar ein Schlüssel. Ja, den müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Look, he has a small key hanging around his neck. Maybe the key will lead us to the treasure map. Ja, ziemlich unspektakulärer Schlüssel, aber der wird mit Sicherheit irgendwas äh, bringen. Können wir mit Bill noch sprechen? I'm afraid <lacht> he won't tell us anything more. <lacht> uh, ja. Ah. Können wir noch mal mit Antoinette? Ne, auch nicht. Okay, gut. Dann gehen wir mal in sein Zimmer. Übrigens äh, wird hier, das kann ich euch mal zeigen hier, alles was wir sozusagen äh, erleben, wird hier von Jim fein säuberlich in seinem Tagebuch aufgeschrieben. Das möchte ich aber nicht vorlesen. Also das ist im Prinzip einfach alles nochmal so ein bisschen erzählt. Und äh, wenn man nicht weiter weiß, kann man da so ein, manchmal kleine Hinweise bekommen, was man denn vielleicht machen muss. Aber ja, das möchte ich tatsächlich nicht vorlesen. Ist sonst zu viel. Ich laber sowieso schon eine ganze Menge. Okay, das ist hier wohl Gästezimmer, das nicht bewohnt ist, okay. Daneben haben wir einen Stuhl. It's more comfortable than it looks. It's enough for putting up your feet. <lacht> Und einen Nachttopf. <lacht> Fortunately, this isn't being used right now. Emptying chamber pots is not one of my favorite jobs. The room isn't occupied. The door is locked. Das, das ist sein Zimmer. Gehen wir mal rein. Okay. Das ist eine Truhe. Was ist hier daneben? Ich will erst den anderen, den anderen Kram angucken. There's hair everywhere. In the wash basin, on the soap, disgusting. Ist hier eigentlich ein... Ah doch, da ist ein kleines Fenster. Ich dachte schon, der Raum hätte kein Fenster. The flowers are already withered. I wouldn't have thought he would leave the bed neater than he found it. <lacht> ja, der Raum ist tatsächlich relativ aufgeräumt. Dafür, dass Bill hier gewohnt hat. Bones is sea chest. He didn't even let me carry it up to his room. It was so important to him. Oh, a madman. That thing must weigh at least 100 pounds. Ja. Nicht ohne. Dann machen wir es mal auf. Ja, was ist denn da für Zeug drin? Let's see what we have here. An old sea coat, tobacco, shells. How odd. He made such a fuss over this junk. Okay. Also scheint nicht wirklich was Sinnvolles in der Truhe drin zu sein. Aber hier ist was in der... 
in, in der, im, im Deckel, im Innenfutter. Ne? Das müssen wir uns direkt mal näher angucken. Können wir das aufmachen? Good idea. What's back there? It doesn't look... Wait, there is something. Mm -hmm. Eine Karte mit einem großen roten Punkt und der X markiert das, äh, den Punkt. Ach ja, da werden Erinnerungen an andere Spiele wach. Die übrigens auch natürlich von der Schatzinsel inspiriert worden sind. Ja, ich spreche von Monkey Island. Das wusste ich all die Jahre nicht, ja, weil ich all die Jahre das Buch nicht gelesen habe und auch übrigens auch keinen der zahlreichen Filme geguckt habe, die, äh, äh, die, die die Geschichte verfilmt haben. Ähm, weiß ich erst jetzt, dass das alles darauf basiert. Ja, und hinten auf der Karte nichts drauf, zumindest nichts, was wir lesen können. Aber vielleicht werden die Charaktere das versuchen noch zu entziffern. Gut. Bones wasn't lying. There really is a treasure map. <lacht> I can't believe it. We found it. A real treasure map. And the way it was hidden. It oh. must be very valuable. Wer da? Let's take a look. Ja, gehen wir einfach mal raus, gucken. Und äh, zeigen uns dem Feind, der da vielleicht noch reinkommt. Ja, die ganze Crew könnte da sein und äh, uns jetzt gleich mal eben aufschlitzen. Aha. Wer bist du? Ist offensichtlich blind. Bill, show yourself. I can smell your stink from here. That mix of rum, bilge water and algae is unmistakable. What's wrong? <lacht> Are you afraid of an old blind man? It's only me, your old friend Pew. Mm -hmm. We have the house surrounded. Shall we drag him out for you? Slowly, men. Bill is someone we can talk to. Isn't that right, Bill? You're pleased to see your old comrades. And all of them, pun my soul. Come on, Bill. Come out. You know what we want from you. That doesn't sound very friendly. Mm -hmm. We have to get out of here. <laughs> But where? He's blocking the way. Jim, that fellow frightens me. Let's get out of here. Please. Antoinette, you sneak down to the cellar before his henchmen come in. I'll think of a way for us to escape. Ja, ich glaube, es ist ganz gut, dass Bill nicht mehr am Leben ist, sonst hätten die den jetzt mehr oder weniger zerfleischt. Ja, okay, Antoinette ist einfach ohne Sound lautlos hier die Treppe runter. Ähm, ja, die ist jetzt im Keller. Und wir müssen jetzt irgendwie gucken, wie wir an dem Typen vorbeikommen, dem guten alten Pew. <lacht> was ich jetzt mal kurz mache, ja, ich speichere mal. Immer was wissen. Und versuch mal <lacht> näher an den Pew ranzugehen. Mal gucken, was passiert. Man konnte sogar durch Bill Bones durchgehen. Okay, ja gut, dann müssen wir auch in den Keller runter. Wo Antoinette auf uns wartet. My goodness, it's stuffy down here. Don't you ever air things out? Nein, wir Stoßlüften hier nicht. Wir sind hier schließlich nicht in Deutschland. Well, what's left of him? It looks to me like the old sea dog has gone to the devil. What, Bill? You old coward. Have you robbed me of my revenge? Oh, how I'd love to slit your throat myself and present it the peg leg with your head. Search him, men. He must have the map on him somewhere. No. Nothing. His pockets are empty. He lived here. Search his room. If you find nothing there, turn the whole house upside down. Do you hear? The whole house. I want that treasure map. What are we to do now that we're down here? I mean, it's obvious what they're looking for. If they catch us, they'll take the treasure map. And then... I don't want to think about it. We must get out of here. Here. The hatch is open. We could climb through, Jim. Come on, we have to summon my father and the guard. You'll have to go alone. I can't fit through there. What? I'm not going alone. What about you, Jim? They'll find you. 
So you'll have to fetch help as fast as you can. I'm counting on you. Do you see the bushes here at the window? You can hide behind them. I'm afraid. You can do it. We have no other choice. Come on, I'll help you up. Wie soll sie denn da mit ihrem riesigen Kostüm durchpassen? I'm trembling all over. Come here. I'll hold you by the knees and lift you up. Don't you dare. Take your hands away. I'm not so shaky now. A leg up is more than enough, thank you. <lacht> What a pity. <lacht> Und plötzlich ist sie draußen. <lacht> ich weiß nicht, ob das Gut. Das besser funktioniert ohne die Jibudu. I'll be careful. Antoinette. Yes? Mm. Oh, nothing. Just be careful, all right? Get help as quickly as you can. Er hat offensichtlich was für sie übrig. Ganz offensichtlich. Ähm. Ja. Wie kommen wir jetzt hier raus? Äh, ich weiß es. <lacht> Wir haben hier ja, wir haben hier ja die schöne, ah, wir haben hier das schöne Ceiling und wenn wir jetzt den Besen dagegen hauen, dann kriegen wir doch bestimmt irgendwas damit. Yes, maybe the blind man will think the noise is footsteps. That way, I can lure him toward the chandelier. As fast as the blind man moves, he ought to hit it really hard. And then I'll run outside as fast as I can. Der gute Pew ist äh, im Buch ein wesentlich äh, äh, gefährlicher Charakter. There's one. I may be blind, but I'm not deaf. I'll get you. Jim hat im Buch wesentlich mehr Angst vor ihm. It seems to have worked. Now to get out of here before the others come. Ja. <lacht> Dann machen wir es mal aus dem Staub. Er hat richtig Todesangst vor ihm, weil der ihn sehr bedroht. Ähm, aber er ist eigentlich ziemlich schwach. Äh, er ist einfach nur in der Lage, alle, an, sehr überzeugend bedrohlich zu wirken auf andere Menschen. Er ist sozusagen auch gerade der, der Unter, Unteroffizier sozusagen, der Crew, die den gerade anführen. Weil sie alle ihm hier oft äh, äh, an den Kragen wollten und jetzt seine Karte suchen. Dann schauen wir mal, wer draußen ist. Antoinette, you did it. Hast aber schnell Hilfe geholt. What do you think? I was worried. The blind man's out cold. Arrest them all. Jim, are you all right? I was already on my way with the guard in Trelawney when we met Antoinette. Oh, thank God. You're here. <lacht> we have captured the blind man and his henchmen. But they have certainly caused a lot of chaos. What did they want here? Did they kill Bill Bones? Nein, natürlich nicht. Das haben wir gemacht. Äh, nein, das war nicht wir. Ähm, ja, ich wollte noch kurz sagen, der gute Mann hier mit der großen äh, weißen Perücke, das ist äh, Trelawney, John Trelawney, der Squire. Äh, Squire ist so ein bisschen schwierig zu übersetzen als Titel. In der deutschen Version wird er Friedensrichter genannt. Aber eigentlich ist er einfach nur irgendein... Ähm, Adliger mit viel Geld und viel Macht oder sowas. Und der wohl auch irgendwie was zu sagen hat zu äh, Dr. Livesey. Und er ist der Vater von Antoinette. Okay. Äh, ja, wir sollten Ihnen was über die Treasure Map erzählen. Ich bin mal gespannt, was es, was Sie sagen würden, wenn ich, sa wenn ich mir denke, sozusagen, Sie dürfen nichts über die Treasure Map erfahren. Ich weiß ja, dass Sie es müssen, sonst würde die Geschichte irgendwie nicht aufgehen, aber bin trotzdem mal gespannt. Was passiert, wenn ich sage, they mustn't learn about the treasure know. map? I didn't see what happened when I was in the cellar. Jim. Psst. Antoinette, what is it? Are you keeping something from us? Jim, we have to tell them. Maybe others are searching for it. We need help. Jim? Hm. All right. I have the treasure map. Was. Show me. Here it is. This is an island, some nine miles in length and five wide. Two anchorages. 
One hill is marked spyglass. There's a red cross. Bulk of treasure here. There are some curious instructions on the back. They seem to be directions to the exact place the treasure is buried. What do we do now? Hmm. Was macht man wohl, wenn man eine Schatzkarte gefunden hat und offensichtlich äh, Leute hinter der Schatzkarte her sind? Äh, das heißt, der Schatz könnte auch noch da sein. Ha, was macht man dann? I want to find the treasure. Such things never go well. I know what he wants to hear. Ja, ich bin jetzt einfach mal so frei und <lacht> ich sage jetzt einfach mal irgendwas, was äh, den eigentlichen Plan torpedieren würde, aber ich weiß ja, dass wir losgehen würden. Ähm, ja, sagen wir mal, <lacht> spielen wir mal den Spielverderber. No one should learn about the map. Maybe Mr. Trelawney should take custody of it. I'd be glad to. But Jim, we cannot simply ignore the buried treasure. Do you hear that, Jim? A treasure hunt. <lacht> How exciting. Bill Bones talked about oh. Flint. He must have amassed incredible riches. Flint? He said Flint? Oh, if this is really Flint's treasure, then Jim, the map could be important. Well, then I had better keep the map. No one would suspect that I have it, would they? Darling, go home. Tell Joyce to pack my things, but tell no one about the treasure map. I'll hurry. After all, I have to pack my things too. What? Naturally, you'll stay here. Naturally, I'll come along. We found the treasure map together. It's too dangerous. We don't know what dangers await us. And what dangers do you think await me if I stay here? Who knows how many pirates are looking for this map, and the trail could lead them to me. I would be home all alone and at their mercy without protection. Would you permit that? I feel much safer near you, Father. Antoinette is right. More buccaneers could arrive. Very well. I know that you've inherited my stubbornness, but you keep out of trouble, young lady. Then it is decided. We shall go treasure hunting. But we need a suitable ship and a reliable crew. We shall set out for Bristol tomorrow. We'll find what we need there. Wonderful, Jim. We're really going treasure hunting. Und jetzt gibt's erstmal einen größeren Zeitsprung. <lacht> Und das zweite Kapitel beginnt.